രണ്ടായിരത്തിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ വർക്ക് സൂപ്രണ്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചേർന്നു പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിൽ ഒതുങ്ങി പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ലേഡിയാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഇട്ടു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഓഫീസുണ്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് വാപ്പയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ കണ്ടം ഇടറുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ലോകത്ത് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് വിജയം കൈവരിച്ച അനവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരി കേരളത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ മിൻഹാജ് ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ എം ഡി ആയിട്ടുള്ള നഫിസത്തിൽ മിസറിയ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം മിസറിയ ഏത് സമയത്താണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ തുടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ പാലക്കാട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പഠിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വീട്ടിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നു ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അവിടെ അത്രയും ക്ഷമിച്ചു നിന്നു ലാബുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നാൽ എൻ്റെ എക്സാം പ്രശ്നമാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത്രയും വരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അറിയിക്കാതെ നിന്നത് പക്ഷേ അത് വളരെയധികം കൂടുതലായപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് എനിക്ക് ആ രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ കോഴ്സ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷമത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിനോട് ഒരു നാല് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമായിട്ട് ഡ്രാറ്റ്സ്മെൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ അതിനൊന്ന് ചേരാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ട്രാൻസ്മെൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സിനാണ് ഫസ്റ്റ് ചേർന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ അത് ചേർന്ന് അതിൽ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ച ഉടനെ തന്നെ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലാൻ വരയ്ക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ വീട് പണിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയി നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വർക്ക് സൂപ്രണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അല്ല രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ അത് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചൊരു ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ വിളിച്ച ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ രണ്ട് പേർക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഞാൻ പെട്ടു അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ വർക്ക് സൂപ്രണ്ടായിട്ട് ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പത്തൊൻപത് വയസ്സാകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്തായിരുന്നു അത് ഏത് വർഷത്തിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ ഓ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അത് അതാണ് എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു തുടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു ഏജിലൊന്നും ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ടായിരത്തിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വലിയൊരു ഗ്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് പ്രൈവറ്റായിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തോളം കുന്നോളം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വർക്ക് സ്പ്രണ്ടായിട്ട് ഇരുന്നു ആറുമാസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള പീരീഡ് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വേറെ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൂടിയായിരുന്നു അവർ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ നിർത്തി അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം തന്നെ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചു അവിടെ നൂറ്റി പത്ത് പേർ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് എങ്ങാണ്ടുള്ള പോസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നൂറ്റി പത്ത് പേർ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വിളിച്ചതിൽ അതിലും ഞാൻ പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പത്തൊൻപതാം തീയതി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇരുപതാം തീയതി അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ അപ്പോൾ ഒരു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഒരു നാല് വർഷത്തോളം പിന്നെ തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിൽ വർക്ക് സൂപ്രണ്ടായിട
എങ്ങനെ എൻ്റെ കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം വീട് സ്ഥലം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഇരുന്നാൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊത്ത് എനിക്ക് വളരാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ സാധിക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ പല വഴികളും മീൻസ് കൈക്കൂലി അങ്ങനെയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും കാരണം എൻ്റെ ആഗ്രഹം വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോടൊട്ടും താല്പര്യമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് നല്ല ആക്റ്റീവായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്തു സ്വന്തമായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഇട്ടു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഓഫീസുണ്ട് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നേരത്തെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ സ്വന്തമായ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബിഗ് റേഡിയോസിൽ ബിഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം അതിനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരിൽ നിന്നായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പതിന പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറിയിരുന്നപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് എന്താണെന്നോ അവിടെയുള്ള നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യും നന്നായി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കുറേ പേര് അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഇതിൽ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥത കൂടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ പോലും ചില സമയങ്ങളിൽ ആ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പ്രഷൻസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പല ആളുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര ഭാരം തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു നല്ലൊരു കൾച്ചർ മീൻസ് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇല്ല അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് മുക്കാൽ ഭാഗവും നമ്മൾ ലൈഫ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് കുറേ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സ്പോയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകം ലിമിറ്റഡ് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ഇൻകത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും സേഫ് ആയിരിക്കുക സെക്യൂർ ആയിരിക്കുക മറ്റൊരു എന്താ പറയുക വെരി മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്കൊരു എന്താ പറയുക എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് ജോലി മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പി എസ് സി മാത്രം എഴുതി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിലിരുന്നാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തോളം ഇരുന്നപ്പോഴേ ഞാൻ അതിനോട് വിട പറയും എൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഞാനത് ഒഴിവാക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മിൻഹാജ് ബിൽഡേഴ്സ് എന്നാണ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തിൽ എനിക്ക് കുന്നോളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ജോലി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കെ എ എം ബിൽഡേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാനൊരു പേരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് അന്നൊന്നും എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിയുമൊന്നുമില്ല പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങലും സൈറ്റുകളിൽ പോകലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇത്രയും വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് അത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു മോൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് മിൻഹാജ് ബിൽഡേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ആക്കിയത് മോൻ്റെ പേര് മിൻഹാജ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് മിൻഹാജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ മിൻഹാജ് ബിൽഡേഴ്സ് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് മിൻഹാജിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സന്മാർഗം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതും ഇതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ മേലെ സത്യസന്ധമായി മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ പല കാര്യങ്ങളും ഏൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് കൈയും കാലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് അത് പോരാ ഒന്നും കൂടി എനർജി വേണം എന്നുള്ള ലെവലാണ് ഒരു വർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കൺസെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മിൻഹാജിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല എന്താണ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപാംശം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ അതിലൊരു രണ്ടായിരത്തി ത്തിൻ്റെ മേലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പ്ലാനുകൾ ഡിസൈൻ
കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് പുതുക്കി പണിയാം ഒത്തിരി കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് വരുമെങ്കിൽ പോലും പല ആളുകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള നിർബന്ധമുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ പ്രൊജക്റ്റുകൾ കുറഞ്ഞ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സുതാര്യമായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി എൻ്റെ ഒരു കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ മേഖല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മേഖല ഏതാണ് വീടുകളാണ് അധികം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരി അധികം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വീടുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടം താല്പര്യം കൂടുതലാണ് വലിയ വലിയ വീടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ട് വസ്തുവൊക്കെ നോക്കി പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്നും കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ ബിൽഡിംഗ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല വെറും റൂംസുകൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ മിശ്രീയെ കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒരാളുടെ ഫേസ് വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മിശ്രീയെ കാണുമ്പോൾ പൊതുവേ ഒരാ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഹൃദയ സൂക്ഷ്മത കൊണ്ടും രണ്ട് ബുദ്ധി സൂക്ഷ്മത കൊണ്ടും ഈ ഹൃദയ സൂക്ഷ്മതയും ബുദ്ധി സൂക്ഷ്മതയും ആവശ്യം പോലെ വളരെ മികവോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മിശ്രീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം സത്യമാണ് സാർ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കാരണം അങ്ങ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാസ്തുവിനെ പറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞു വാസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ജാതി മതത്തിന് ഭിന്ന അഭി വിഭിന്നമായിട്ട് ഏതൊരാൾ പുതിയൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അത് നന്നായി വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹക്കാരനാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അത് കണക്റ്റഡാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കുമാണ് താനം അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ഒരു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വാസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയൊരു അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വലിയ വലിയ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ ടൈമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് കൊടുക്കും അവർ നേരെ ഇത് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു വാസ്തു കൺസൾട്ടൻ്റിൻ്റെ അടുത്താണ് പിന്നീട് ആ പ്ലാൻ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് ഇത് എന്താ ഇതിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്ലാനുകൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് റീവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആറ് വർഷം എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാസ്തു പഠിച്ചുകൂടാ എന്താണ് വാസ്തു അതറിയണം എന്നെനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ വാസ്തു പഠിച്ചു വാസ്തു പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് കണക്കുകളുണ്ട് ദിക്കുകളനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീട് പണിയേണ്ടതുണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ചിന്തയിൽ പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വാസ്തു വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഈ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളും എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് തല്ലുകൂടല് അത് സ്വന്തം അവനവൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പോകും ഒരു വാസ്തു കൺസൾട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അവർ വന്ന് വീട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചുമരെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കൂ ആ ബാത്റൂം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഉള്ള സ്വത്ത് മൊത്തം കൊടുത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു വീട് എല്ലാം മുതൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സമ്പാദ്യം അതിനപ്പുറം മരണപ്പെട്ട് പോയാൽ പോലും ഇവരുടെ കടബാധ്യത തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല വീടിൻ്റെ അത്രയും ലോണൊക്കെ എടുത്തൊരു വീട് പണിതിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചുരുക്കം അറിവ് ഇതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാശ് വേറെ പിന്നീട് ചിലവാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതൊരു നാഷണൽ വേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ഒരു മനുഷ്യന്മാർ പണിത് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി ഒരു മുതൽ വീണ്ടും ആർക്കും ഒരു ഉപകാരമില്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കാണ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് വാസ്തു വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അവർക്കൊരു എക്സ്പെൻസ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് പല ആളുകളോടും ഞാൻ വാസ്തു നോക്കിയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പോലും പറയാറില്ല അവർ അവർക്കത് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാസ്തു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു മനസ്സാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാനത് ക്ലിയറാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ
ഇത് പൂർവികർ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സയൻസാണ് പക്ഷെ ആധുനിക യുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ അതിൻ്റെ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത് അങ്ങനെ കാര്യമാ കാര്യമാത്രം പ്രസക്തമായി കാണുന്നില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് റിസർച്ച് നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങ് പണ്ടത്ത് പണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്താണ് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഈ എനർജി ഒക്കെ നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പറ്റും കാരണം ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കാൻ ഉത്തമമെന്ന് അഞ്ച് സെൻറ്റ് വാങ്ങുന്ന പത്ത് സെൻറ്റ് വാങ്ങുന്ന അതിൽ ഇപ്പോൾ നിയമം അനുസരിച്ച് ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് കുഴിയും വേണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വീടും വേണം ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഒരു എനർജി വാസ്തു ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ സാറിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫോസിലുകൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീടിൻ്റെ എനർജിയെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അതല്ലാതെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ വാസ്തു പോലും നമുക്ക് ക്ലിയറാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിന് സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണത് ആ പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ ഇത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിമുദ്രയും ഇത്ര ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് കാലുറപ്പിച്ചത് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ഇന്ന മേഖല സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പൊളിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഒരുപാട് കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ലിമിറ്റില്ലാത്ത ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഏത് ജോബ് കൊടുത്താലും അത് ചെയ്യാൻ പാക പെടുന്ന തരത്തിലാണ് ദൈവം ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു സ്ത്രീ വീടിത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും മക്കളുണ്ടായ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടൊരു സംരംഭം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ സംരംഭം വിജയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതാണ് സ്ത്രീകളെ ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ആണിന് ഇന്നത് പെണ്ണിന് ഇന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ മാറിയിരുന്നു പോയതാണ് അവരുടെ മൈൻഡിൽ അതാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഉപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവോ ബ്രദേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ഇതായിട്ടുള്ള ആളുകളാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരായിക്കോട്ടെ ഇവരൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്കത് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ശാരീരിക ക്ഷമത വെച്ചിട്ട് ഈ പുരുഷന്മാർ കൈയടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വാസ്തവം ഒരിക്കലും സ്ത്രീ ചിന്തിക്കില്ല ഒരു കൺസെഷൻ മേഖലയിലേക്ക് മൈൻഡ് പോലും പോവില്ല കാരണം അത്രയും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള മേഖല തന്നെയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എത്ര അഭിമാനത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആർക്കും കഴിയും ഏത് നിസ്സഹായരെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്ന ഏത് ആളുകൾക്കും ഏത് മേഖലയും വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതിന് ആത്മവിശ്വാസം പണം വേണ്ട ശരീരം വേണ്ട മറ്റൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിനൊരു ധൈര്യം ആത്മവിശ്വാസം ഇത് മാത്രം കൈ മുതലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക ഏത് കാര്യം വിജയിക്കാൻ കഴിയും താൻ നിലനിൽക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ള വളരെ ബുദ്ധിസൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അങ്ങയുടെ റോൾ മോഡൽ ആരാണ് റോൾ മോഡൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ പലരും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വേറൊരാൾ എനിക്കതിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി എൻ്റെ പിതാവാണ് പിതാവിൻ്റെ ഒരു
എക്കണോമിക് പഠിച്ചത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിച്ചത് ഫിനാൻസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചത് ജീവിതം എങ്ങനെ കാണണം അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭാവി ലൈഫ് കാണേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഉപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഉപ്പ് ഒരു ആണായത് കൊണ്ടും ഞാനൊരു പെണ്ണായത് കൊണ്ടുമുള്ള ഞാനിപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ലേഡി എന്നുള്ള നിലക്കായത് കൊണ്ടും എനിക്കിപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് എന്നെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണക്കാരൻ എൻ്റെ ഉപ്പ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഭിന്നശേഷി ഫേസ് ചെയ്ത മിശ്രീയ ആ രണ്ടാം വയസ്സിന് ശേഷം അങ്ങേ ഇത്രയും കരുത്തുറ്റ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാക്കിയത് ആരാണ് അങ്ങയുടെ വാപ്പ തന്നെയാണ് വാപ്പ തന്നെയാണ് വാപ്പ തന്നെയാണ് വാപ്പയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ കണ്ടം ഇടറുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം വാപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവരൊരു ഒരു പുരുഷനെ ഫസ്റ്റായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നത് പിതാവിനെയാണ് ഏതൊരു പെൺകുട്ടികളും ജനിച്ച് വരുമ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ടു വളരുന്നത് പിതാവിനെയാണ് ആ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരു പക്ഷെ അവർ ചീത്ത പറയും അടിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി വിജയിച്ചു ലൈഫിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എത്ര കർക്കശക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങളെയൊക്കെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഏഴ് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പിതാവ് ഒന്നൊരു പക്ഷേ എല്ലാ കുട്ടികളിലേക്കും എത്തിപ്പെടാനൊന്നും ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഉപ്പയാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് ഉറങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ തലമുടിയിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ടാണോ കുളിച്ചേക്കെന്ന് ഇത്രയും വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നൊക്കെ ഒരു പിതാവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മക്കളൊക്കെ ഒത്തിരി കരുത്താർജിച്ച് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മക്കളായിട്ട് വളരും ഇത്രയും സ്നേഹനിധിയായ ഇത്രയും കരുതലോടു കൂടി ഉള്ള ഒരു വാപ്സി അല്ല ആ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മിശ്രീയെ പിറക്കുമായിരുന്നോ ഇല്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ എൻ്റെ എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ മീൻസ് ഞാൻ കണ്ട് വളർന്ന ഒരു കരുത്തിട്ടൊരു വ്യക്തി ഉപ്പ തന്നെ ആയിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ വളരെ ചാബല്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ തളർന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഒരു തളർന്നൊരു പിതാവാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പക്ഷേ ഞാനും അതുപോലെ ആവുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു കനല് വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി നടന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ അത്ര രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കിത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പയ്ക്കുള്ള ഒരു സങ്കടമൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉപ്പ അറിയാതെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇന്നും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ അതന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും നടക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പല മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇരുന്ന് സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല നിന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നും മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കാലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കടയുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വാപ്സിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇരുക്കുന്നതെന്ന് എനിച്ച് എന്ന് സംസാരിക്കണം അല്ല അപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് അവിടെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട നമ്മളുടെ എന്താണോ റോള് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ ഒരു വിഷയത്തെ തോൽപ്പിക്കുക ഒരു നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച വിഷയം നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ മടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വാപ്സി ആണ് മെസ്റിയ എന്ന ഒരു കരുത്തുറ്റ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള പൊരുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് വിസമ്മതിക്കോ അത് സമ്മതിക്കോ സമ്മതിക്കോ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി സമ്മതിക്കും എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ഉള്ളൊരു പിതാവുണ്ടാവണം പിതാവുണ്ട് അത് മക്കളെ അറിയാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ വാപ്സി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല പതിനാല് വർഷമായി മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വാപ്സി ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്ന സ്നേഹം അദ്ദേഹം തന്ന കരുതൽ നമ്മളെ ഇത്രയും കരുത്തുറ്റ വ്യക്തിത്വമാക്കി വളർത്തിയതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പ ഏതൊരു സ്റ്റേജിൽ എനിക്ക് നാല് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പയെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ
ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ബിൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ബിൽഡിംഗ് വർക്ക് തീർന്ന ഉടനെ കുറച്ച് ടാക്സിൻ്റെ ടീമുകളൊക്കെ വന്ന് വീടളന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉപ്പ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് കർക്കശക്കാരനാണ് അത് കൊടുത്തില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം അന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഇവർ അവിടെ നിന്ന് കുറേ അഡീഷണൽ ഏരിയ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ബില്ലിട്ടു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു സംഭവം അല്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ അതിന് നേർ പകുതി സ്ക്വയർ ഫീറ്റേ ഉള്ളൂ ഇത് ഉപ്പയ്ക്കും അറിയാം പണിത എഞ്ചിനീയറൊക്കെ വിളിച്ച അളക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഉപ്പ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയായി ഉപ്പ് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ വന്നതൊരു തഹസിൽദാറായിരുന്നു തഹസിൽദാർ വന്ന് ഇത് അളവൊക്കെ എടുത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള ഉദ്യോഗസ്ഥരളന്ന അളവ് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പിതാവിൻ കൊടുത്ത ആ ഒരു പരാതി നിരസിച്ചു പോയി ഇതെനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഉപ്പയുടെ കൂടെയാണ് ഉപ്പയാണ് എന്നെ കൊണ്ടാണ് പരാതി എഴുതിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കതെൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു ഞാനൊരു ദിവസം ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഉപ്പ ടെൻഷനില്ല അത്രയും പൈസ കൊടുക്കാൻ ഉപ്പയുടെ കയ്യിലില്ല വലിയൊരു അനീതിയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് കളക്ടറെ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കളക്ടറെ വിളിച്ചു ആ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉപ്പ ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഞങ്ങൾ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ അതിന് അനിയന്മാരൊക്കെ ചെറുതാണ് അവർക്കൊന്നിനും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് സങ്കടപ്പെട്ട് എനിക്ക് പറ്റ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കളക്ടർ എടുത്ത് സൂരജായിരുന്നു കളക്ടർ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ സൂരജ് ഇല്ല അദ്ദേഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ഉപ്പയ്ക്ക് നീതി കിട്ടണം ഏ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നാല് വർഷം കോടതി കയറി നടന്നു നാല് വർഷം നടന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെഷർമെൻസ് രണ്ടാമത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര അന്യായമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എനിക്കാന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ കളക്ടർ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓഫീസിലേക്ക് പരാതി കേട്ടോ ഉപ്പയുടെ കയ്യിൽ എഴുതിയ പരാതി നിരസിച്ചതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം തള്ളിയതുകൊണ്ട് ഇനി ഉപ്പയുടെ പേര് പരാതി എടുക്കില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പേരിൽ പരാതിയായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം ഞാൻ നാളെ തന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉപ്പയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കളക്ടറെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപ്പയുടെ കാര്യം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉപ്പ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്തു പറഞ്ഞു നീ എന്ത് വിചാരിച്ച തമാശയാണോ നാല് വർഷം ഞാൻ കോടതി കയറി നടക്കുന്നു ഇത് എനിക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ നീ എങ്ങനെ ഇത് തീർക്കുന്നു എന്നാൽ അത് കളക്ടറുടെ അടുത്തൊക്കെ നീ സംസാരിച്ചോ കളക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപ്പ ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പയോട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു ഉപ്പ എനിക്ക് നാളെ പോവാനുള്ള സമ്മതം തരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണ്ട എനിക്ക് താത്താനെ പറഞ്ഞ അയച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ചേച്ചിയുണ്ട് പറഞ്ഞ അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കളക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ പരാതിയൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതി കൊണ്ടുപോയി ചെന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ നാളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അളക്കാൻ വേണ്ടി ആളെ വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ കളക്ടറുടെ അടുത്ത് ചോ പറഞ്ഞു സാർ അന്ന് വന്ന പോലത്തെ ആളാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി എനിക്കൊരു ചാൻസ് ഇല്ല വരാനായിട്ട് സാറിന് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സൂര്യ സാർ എടുത്ത് വഴിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പോലീസുകാർ ആളുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പിന്നെ പരിഹസിച്ച പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ സാറിന് സാർ എന്താ കളിയാക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലടോ നാളെ ഒൻപതര പുലർച്ചെ ഒൻപതര ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തൻ്റെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ അളന്ന് തൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറാക്കി തരാം വിശ്വസനീയമായി വിശ്വസനീയമായി അപ്പം ഞാൻ അതും കേട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടെ അളന്ന ടീമുകളൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരവിടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവരാണ് വന്ന് അളന്നത് ഇവരാണ് എന്നെ അപ്പം തന്നെ അവരവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അളന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് സാറെ കുട്ടി പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും
ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അത് ഞാൻ നടത്തും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു കളക്ടർ ഒന്നും വന്നിട്ട് ഒരു മുൻകൈ എടുത്തൊരു കാര്യം നടന്നോളെന്ന് ഒരു തരത്തിലുമില്ല കാരണം അത്ര വലിയൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഈയൊരു ഈയൊരു അനുഭവം മിസ്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങയുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ബില്ലപ്പ് ചെയ്ത കൂട്ടിയ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആണ് എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ കൂട്ടിയത് ഇവൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളൊരു ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അനുഭവമല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി തലത്തിലുള്ള ക്രൈസസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും മനുഷ്യരും എപ്പോഴും ആ ക്രൈസസിന് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് അതൊരു ഇമോഷണൽ സ്ലേവറിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പക്ഷെ മിസ്രിയ നോക്കിയതോ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് വേ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വാട്ട് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അന്ന് ആ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും കളക്ടറുടെ ഫോൺ നമ്പർ നോക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക വിളിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുക കളക്ടർ പോലും നാളെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പോലും അത് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നുക ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായി ആ വിഷയം യാഥാർത്ഥ്യ വൽക്കരിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ എക്സലൻറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയമന്ത്രം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംരംഭത്തിൻ്റെ വിജയമന്ത്രം ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ലേഡി വർഷങ്ങളോളം പതിനഞ്ചും പതിനാറും മണിക്കൂർ ഇതിന് വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പുരുഷായുസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലേഡി ആയിക്കോട്ടെ പുരുഷനായിക്കോട്ടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സമ്പാദ്യം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ലൈഫ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത്ര കാലം കഴിയുമ്പത്തും നമ്മൾ എന്തായാലും കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ കുറേ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ആദ്യമേ കുറേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കിയിരുന്നു കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നമ്മളതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല അതൊരു പാഷൻ ആക്കി എടുക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാഷൻ ടാസ്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ആ ടാസ്കിനെ വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം കൈകാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഫ്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല നമ്മളെവിടെയും ഒരു എന്താ പറയുക ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയമില്ല വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതല്ല പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന തരത്തിലല്ലോ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഞാനൊരു പതിനാറായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഞാനൊരു ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പതിനാറായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ കാശ് മേടിച്ചിട്ടില്ല വേറെ പുറത്തുനിന്ന് എവിടുന്നും ഉള്ള സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും മിച്ചം വെച്ച ക്യാഷ് കൊണ്ടാണ് കരിയർ ഫുള്ള് കൊണ്ടുവന്നത് പലർക്കും കാണുമ്പോൾ തോന്നും വീട്ടിൽ കുറേ സമ്പാദ്യങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നും ഒരു സപ്പോർട്ടും വേണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം മതി ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിലോ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലോ ഒന്നുമില്ല പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എത്തി പക്ഷേ ആ പത്ത് വർഷവും ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്മാർട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിൻഹാജ് പില്ലേഴ്സിൻ്റെ ഭാവി പരിപാടി എന്താണ് ഭാവി പരിപാടി ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ടൈം വരെ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് വർക്കും ഒക്കെ ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ചാലും ഇതൊന്നും ആസ്വദിക്കാനും
കേരളത്തിലെ ജനത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു റോൾ മോഡലായി അങ്ങ് തീരട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമസ്കാരം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്